啊，那咱们就准备出发了，好吧？然后，啊，那行，那我再介绍一下。对，因为因为什么呀？就这块儿一会儿可能会撤，就是刚才不是说了吗？这个剧组马上就要杀青了，然后一会儿这可能会撤，所以咱们大概的看一眼这些绿幕大概是什么样的场景。就在我心里啊，那绿幕其实应该是小小的，就是搭一个小棚子，然后在里面抠图怎么样的。我真没想到绿幕这么大，我也不知道这边是做什么的。待会儿。可以看看有没有网友愿意问问导演，然后让他来解答解答。我猜可能是有一些高难度动作，不知道。等电影上映咱看看吧，好吧？那就到这儿，这边就到这儿，然后咱们现在去这个冰城看看能不能抓到一次，好吧？现场在对面，很近，很近很近，然后我们现在路过的这个区域，先不隆重给大家介绍哈。现在路过的，你可以看到，可以看到那个大家都很忙碌，都很忙碌，都在工作，大家现在都在工作。然后这边有零食区，等一下啊。然后咱们先去冰场。哎，看看他们现在在拍什么？应该在拍一个领奖的戏，给那个摄影大哥给他们一个镜头。应该在拍领奖的戏。哎，琪琪应该就在上面，看哪哪个是他？哦，毫无疑问冠军。哎，你们看，快看啊，就在那个冠军的那个位置。哎，看这个是一个悬吊式，我我不知道怎么称呼啊，悬吊式的这样一个摄像机，很高端、啊。然后，然后三个线来拍摄。这个是三 D 三 D 飞猫哦，三 D 飞猫，对，然后这个是我们今天的特约嘉宾马丁老师来给马丁老师一个镜头，对对，然后马丁老师是我们就是我心沸扬这个电影的执行制片人，然后也是我求这个。马丁老师好久好久，然后他才就是让我过来他的班，所以很不容易啊，很不容易，大家且看且珍惜。<笑>然后多看一看这个琪琪，好多人期待。刚才真的是在那屋有有好多粉丝看，好吧？大概就是这么样一个一个一个领奖的一个戏，好吧？那我在那边就是边介绍，然后咱们边看，好吧？那咱们往那边去。哎呀，真的是这里面非常冷，我不,不太敢太大声说话。好，来准备啊！大家都在工作，小点声，小点声，现在正在，马上开始了，看一下，看一下。现在正在拍一个领奖的戏，应该是。我们不敢太大声说话。看一看这个戏怎么拍的，后面是群演在拿着小旗呐喊，然后周围有绿幕，然后整个，整个是一个这个冠军、亚军和季军领奖的过程，然后可以给上面的那个大屏幕一个镜头，这就是咱们今天要探班的电影《我心飞扬》，然后这是《我心飞扬》的海报，徐峥监制，王放放导演，孟美岐、夏雨领衔主演。对，然后我们的女主角孟美岐，对，不敢太大声说话。我先，<笑>我也来哦，就是这样的，就是这样的。这边的导演组都很认真啊。我们悄悄的开个场，悄悄的开个场，好吧？我偷偷的站在这儿，争取不被骂啊。我我怕太太太大声喧哗就会被骂，然后咱们悄悄的开个场，啊、呃，重新开始呵呵，我们正式一点哈，就是我是布衣探案，我现在所在的位置呢是长春新区的奥林匹克体育公园，场馆非常冷啊，我刚从北京那边过来，昨天刚过来，你看我穿这衣服非常单薄，这场馆里的很多工作人员，你看那边都有穿羽绒服的，可以看一下他们，都有穿羽绒服的，真的是特别特别冷啊。但是我的心是很热的，因为这是我老家长春。那我在我老家长春拍了一部新片《我心飞扬》，它是由徐峥监制，王放放导演，然后孟美岐、夏雨领衔主演的一部电影，定档在二零二二年的大年初一春节档。然后，呃，你知道为什么定档在这一天吗？因为大年初四的时候，冬奥会就开幕了。啊，这是一部像冬奥献礼的电影。那很多人可能不明白一个概念，这里给大家科普一下啊，就是，就很多人会问，这不是零八年咱刚办完奥运吗？那冬奥会是不是
就是小的呀，哎，这个你就错了。我们正常讲那个奥运呀、啊，其实是并不准确的。其实正常来讲，应该分夏季奥运会和冬季奥运会，你知道吧？咱们正常讲那个奥运会都是都是夏季奥运会，它都发生在夏天。其实冬奥会和正常咱们就是天天看那个夏季奥运会其实是平行的。所以二零二二年对于咱们来讲就很重要啊，因为相当于是咱们国家在奥运这个项目上基本上算圆满了，好吧？那说回电影，说回电影，咱们重重新回归到电影哈、啊，就是《我心飞扬》，它的灵感是来自于中国冬奥的首次夺金。咱们国家从其实从一九八零年就开始，呃，组织参加冬奥会了，但是呃，隔了二十多年，其实一直都没拿到金牌，很不容易啊。然后一个叫呃秦山的教练，他就急眼了，然后他组建了一个以杨帆为代表的。训练队专攻短道速滑，发誓一定要把金牌啃下来。整个的训练过程是很辛苦的，可以看到就是，呃，刚才那个琪琪的这样一个，就是满脸沧桑的这样一个表情，就能看得出来啊，就是很不容易。因为短道速滑它跟正常咱们跑步这种，就就这种竞技项目不太一样，因为跑步你是有赛道的嘛，每个人自己跑自己的。那短道速滑，我默认大家都看过啊。是一个很开放的赛道，就是大家都在一起跑，是有很大的、很剧烈的冲撞和冲突的。对，其实这是一个很危险的运动啊。就是我自己私下那个查过，就是高端的这个短道运动员，其实他们的速度可以达到三十五到四十千米每小时。这是一个什么概念？三十五到四十千米，你正常在室内开车基本上就是速度，你得挂四档了。那你想想，那你想想，这要被车撞一下得啥样？所以他们就经常经历这种，就是碰撞啊，这就是这种的，很危险。那具体的呢，其实我我是没有参加过这项运动的。咱们等会儿看看能不能抓到一个在现场，就是的一个滑冰教练，然后咱们具体去问问他，好吧？然后咱们接着说回电影啊。开场二长啊，大家忍耐一下。<笑>对，然后接着说电影啊，《我心沸扬》的两位领衔主演是孟美岐，她演徒弟杨帆，然后还有夏雨老师，她演的是师傅，呃，师傅秦山，然后还挺押韵的。其实这对师徒关系是比较复杂的，就是因为老人和新人的想法不一样嘛，就像咱们跟父母之间也会有想法不一样，也会有很多冲突的时候。那这个师徒俩呢，也产生了一些分歧。反正不知道最后是怎么拧到一起，还是最后把这个奥运金牌给拿下来了，就期待电影上映了，咱们看看是怎么回事，好吧？这个电影大概讲的就是这么一个故事啊。然后，电影是二零二二年。大年初一上映，然后冬奥会是初四开幕，设计也是非常有意思啊。然后说是有一句话是，看完电影看冬奥，那没看够的可以接着看，这个设计很有意思啊。然后话又说回来啊，其实中国。呃，中国一路走来是很不容易的，经过二十二年的斗争才拿到首金。那我们这批人看到很多的冰雪运动的健将陆续出来的这些都挺好的，但其实在我心飞扬拍摄的这个年代啊是很难得的。那咱们的冬奥会之所以能够申办成功，其实跟这些运动健将的关系是很大的。我真的要非常感谢他们的付出。这些人的故事是值得被了解的，我觉得这部这部电影的意义非常非常好。如果你支持这部电影呢，有两个方式啊，一个是你在屏幕上疯狂的点那个屏幕就可以点赞了，这样就是我我我猜现在直播间里应该有很多剧组的人，他们都能看到大家的鼓励，然后你可以刷刷弹幕啊，当然那个就支持这部电影。另一种方式呢，就是你可以打开猫眼和淘票票，点那个想看。那这个剧组啊，包括琪琪啊，也能收到你的支持，这样的，那我就仅代表剧组感谢大家了，好吧？然后，呃，今天还还是还是再介绍一下马丁老师啊，就是今天那个，就是我们的执行制片人马丁老师，马丁老师跟大家打声招呼吧。好，我们直播间的朋友们，大家哎啊，直播间的朋友们，大家好啊。对，然后马丁老师今天会全程陪着我们。刚才已经说了，就是求了马丁老师很长时间，就是咱们能进一次剧组不容易，而且还是这么大，就是量级的电影。我我,我来扮演导游，所以我也是马导。对<笑>对,对对对对，马导对，因为真的。我们有去看真正的导演。<笑>待会儿待会儿咱们去看真正的导演啊。然后那个。再介绍一下这个现场吧，这个现场吧，大家可以边介绍现场的时候边看那个呃琪琪在上面的演绎，好吧？可以给给琪琪一个镜头，能不能看到他？他现在是在上面吗？我们拍摄那个，就是我们拍摄一个音乐段落当中的世锦赛领奖的一个画面啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哦哦哦，是这么一个画面、啊。对对对对对。
。这个冰场真的很不错哎，我觉得这还原度很高，基本上就是一比一还原的吧？对，冰场是按按还原的一比一。对对对对，因为我看这个冰场的这个冰面都有点反光的那种感觉吧？对对对，我们是专门请的制冰师，啊、然后按照专业的标准来。哎，真的可以给冰场一个镜头，可以给冰场一个镜头，摄影师。嗯。哎，就跟咱们正常去的那冰场很不一样。我我之前去过一个冰场，那冰场的都是碎屑呀，真的是。哎，还有这个灯也很亮，这对对对这这得有多少灯？这儿挂了几百台吧，几百台。几百台。这、啊、这,这看到的所有的灯都是我们自己挂上去的。这电费应该不少吧？<笑>我们峰值要在两万两万上下了，平均一天一万。不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。不好意思我先蹲一下。我们小点声，我们小点声，我们小点声。不敢出声啊，怕被骂。应该要拍一个全景的这样一个感觉，所以我们现在所有在场的人都要蹲下。然后那边是绿幕，观众们在摇旗呐喊，支持咱们中国队得了第一，支持琪琪。导演在大喊“扬帆中国队”，听到了吗？扬帆！好，好，好，好，好，好，好，那我们就快快走吧。这个，这个，这个来拍戏，是我们的。好，啊，这是我们滑冰指导老师。哎，那刚才真真的，刚才刚刚才真的还想就是。捕捉到咱们的滑冰指导老师问一问，就是这项运动，包括这个冰面上的还原呀，包括这个就是短道速滑的这个项目是有多危险？嗯，这个项目确切来说确实是一个比较危险的项目，因为它的这个单圈的时速能达到每小时四十公里以上，所以我们在滑行的时候，每一圈能在八秒甚至是呃九秒或者甚至是八秒八秒之内完成。天哪！所以这个如如如果一旦摔出去的话，基本上就是。冰刀踹到身上是会出现问题的。我的天哪，那真的是很危险。嗯、我小时候一直担心这个问题。待会儿咱们去那个服装室，应该能看到那个冰刀。然后咱们看一下，就是到底是有多危险。我小时候看这个滑冰比赛，我就非常害怕，我真怕那冰刀一脚踹到身上，<笑>太危险了。好吧，那那那这这个这个冰场现在那个还在拍戏，咱们就不多停留了，咱们去下一个场地，好吧？我们快快走，快！可以。咱们现在去导演监控室吧，看一看导演拍戏的时候是什么样的。因为我想象中的导演都是那种高高在上，然后坐在那儿就是看见谁演的不好就咔咔咔一顿骂的那种。咱不知道真实的导演的监控室是一个什么样的，好吧？我们进去看一看。不敢大声说话呀！现在他们在拍戏，然后这位应该就是导演。这是这是我们的导演，王放放。这位。这什么？导演，导演你，你你瘦了，我觉得你瘦了。你拍、哦、拍个戏这么累吗？我、嗯、不吃啊！天，哎，那那那那导演，就是现在是正在拍最后这一场啊、哦，最后这场镜头，啊、真的是啊，这个其实反射出来的就是那个我们看到的那个机器啊。嗯、旁边这位老师是摄影老师，我们摄影指导啊。摄影指导，哦哦哦哦，刘老师你好，刘老师你好，对，哎哎哎，刘老师现在工作方不方便呀、啊？还想我们让他们先把这个镜头拍完。好、啊，好,好，好，好，那这一块真的是大家都在忙，大家都在忙，我们就快速的看一下，就这块也是在拍戏，咱们就不能停留太长时间，好吧？然后我觉得咱们在这待太久就有点打扰他们了，我真的不太好意思。然后简单的看一下这个导演的工作环境就可以了，好吧？然后咱们就去下一个地方吧，下一个地方吧。好，这真的是。
真的是很忐忑，不敢说话呀。我们的那个呃，摄影和导演一起合作了也有十年了，他们一四呃一四年在一起拍了《黄鹤公案件》，然后后来这个呃摄影和我们的监制徐峥老师也合作了，像《囧妈》，像《幕后玩家》，所以我们是一个在一起一起摸爬滚打了。很长时间的一个很默契的团队，对对对,对,对,对，我看就是基本上就眼神交流都不用说，对对对，非常非常默契，在一起很多年了，真的是不太好意思。刚才大家就是我我真的不太好意思说话，人家就是都在拍拍呢，然后大家也可以看到那样一个工作状态，其实跟咱们平时想象的是很不一样的，因为因为我不知道大家怎么想，就是在我想象那个导演应该是就是颐指气使，导演还是很。啊、嗯，很斯文、很温和的一个，真的是，真的是，就是因为之前见见放放导演，其实大家感兴趣的可以可以那个啥，可以看一看，就是网上搜一搜放放导演的照片，真的，我觉得拍这个戏收太多了，对,对，要要监督他吃吃饭。这这么多好吃的怎么不吃啊？<笑>然后这个是这个是茶水间，然后那个摄摄摄摄摄影老师可以。拍一拍，就各种各样的美味啊，就真的是相当豪华了。对，因为就是冰场，这个冰场是比较消耗体能的，剧组就很贴心，就是演员们经常要补充一些能量，所以这东西很全，各种水啊、柠檬啊、奶茶呀、啊、什么的啥都有，还有火腿肠。哎呀，这还有专门的、专门的小姐姐，小姐姐可以给我们，可以给我们打一杯拉花的这个拉花的咖啡吗？<笑>对啊，我们试喝一下下。真的是很专业，而而且可以看到这个这个这个小杯子很可爱，上面有刀哥，都是他们的名字。这个是什么？哦，这个也是他们的水杯啊！原来剧组的水杯是这样，每每个上面都贴一个很可爱的名字，是我们主创的、啊、主创的名字。对。然后这个项目因为在冰场会比较冷，所以我们会备足很多补充体能的这个吃的，嗯、然后让他们对对对、嗯、非常冷，因为。他们要工作很长时间在冰场，十个小时，真的是很有必要。我刚才来在绿木区那儿都感觉特别冷，我觉得到冰场那儿就更不用说了。然后，真的是各种各样的。然后我们还有一个很有特点，就是我们除了照顾大家，对这个体能上，还会照顾大家的这个心灵，心灵是吧？我们还有一个很温馨的小设计，可以带你看一下。就是这个，哎，这个，这个是我们每天都会画的，鼓励大家、这个。这个，这个都是咱们自己画的，对对对对，我们的茶水没画的、哎。大家可以看一下，大家可以看一下，人画的非常好，我觉得真的有艺术家的那个风采，就当代莫扎特的那种感觉。然后这个我，我我我我之前也是听咱们介绍了，就是每天上面都会写一些鼓励的话，没错，就激励大家，就是每天进去拍戏，大家看到之后就非常喜欢拍啊。然后今天就是换成了猫眼和淘票票，大家。如果支持这部电影呢，可以就是打开这两个 APP， 然后点进去就是搜索咱们的电影《我心沸扬》，然后点一下想看啊。然后今天的这个支持就交给大家了，好不好？然后大家可以给他们点赞，然后琪琪啊，还有夏雨老师啊都会看到，然后他们就会拍戏拍得更有劲儿，好不好？对，然后差不多就是这样。这个就是茶水区，看看我们的花咖啡做好了没？做好没有？很很专业，很专业啊！<笑>我天哪，真的很专业。哎，我我我都我都有点舍不得喝，就感觉喝了就破坏这个美感了，真的很带劲儿，很专业，很专业。哎，咱们的蛋糕都是自己做的嘛，就是那些。我、哦、天哪！你真的是心灵手巧，<笑>这个这个咖啡我待会儿再喝，我先我先留着，对我觉得太可爱了，我不忍心破坏它，再给这个咖啡一个镜头，我等会儿一定会过来喝的，啊，真的是很好看，好吧，那我们的这个茶水间就到这儿，我们再去看看其他的区域，据说这儿啊，据说这儿是这个，我们边走边说，据说这儿是。演员们的休息室，你看可以看到那儿有秦山的休息室，还有主演的休息室，还有琪琪的休息室都在这儿。就是演员们拍戏拍，就是就是就是中间歇息的时候都会在这儿就是停留，但是很私密啊，我们就不进去打扰他们了。接下来，接下来是重头戏啊，接下来是重头戏。这个这个地方，这个地方是服装间，我觉得这个地方大家一定会大吃一惊的，因为我昨天提前来踩点的时候我就看到了。里面真的是各种各样五光十色，就是各种各样的衣服都有，很很隆重。我们现在就进来看看吧，现在就进来看看。
看到了吗？看到了吗？我昨天就是这么震撼，大家大家震撼跟讲吗？就是这个，就就现在的这个运动服是是还原了二零二零年，不是二零二零零二年盐盐湖城的冬奥的比赛服，完全都是一比一的真实还原。然后这边就是所有的运动员的这样一个参参赛的比赛服，我们可以就是。这是我们的造型指导，哎，造型指导老师您好，给你拿个话筒。哦，指导老师您好，谢谢。哎，指导老师能给我们介绍一下，就是现在的这些衣服吗？因为我们看的真的是五光十色，眼花缭乱、嗯，就是感觉这些衣服整整理起来都会非常费劲儿。对对对、啊，呃，我们现在基本上是按照角色来分配的。哦、啊啊啊、然后呃，你们看到现在胸前有国旗的，就是国家队的衣服。哦,哦,哦,哦。呃，这些衣服是我们重新经过呃设计打版跟。专门定制的，然后只有呃盐湖城，这个是二零零二年盐湖城呃冬奥会的呃羽绒服，中国队羽绒服，然后这个是完全一比一按照真实历史去还原的。二零零二年的盐湖城，哎，那夺冠的那那个、这就是夺冠的、那个，这个就是夺冠的那个衣服。然后呃这一套，然后还有他比赛用的这个呃。对，杨帆的这一套，我、哦、们可以拿到前面，可以，可以哦、这个是，<笑>这个是、啊、呃比赛时候穿的全防切割面料的一个。呃，短道速滑比赛服，真的感觉这个材质，我我听。哎，您可以摸，没关系，没关系。这个是有弹性的，应该是很昂贵吧？这个对，这个一件，反正几几千，对，套了，套了，套了，对对。反正我觉得这个设定是很有意思的，就是就是真的防防切割。对，它里面这个就是防刀割的一个面料，然后弹性非常好。哦，我刚才在那个冰场我还说呢，就是跟那个就是、嗯、呃，咱们咱们那个滑冰的这个这个这个教练，就是跟他聊了一下、嗯，就是还说那个刀容易割到这个这个这个这个上面。对，哦、所以基基本上我们从脖子到手腕，然后到膝盖，包括像下面的这个小腿骨的地方，都已经做了防切割，包括这个里边膝盖是加了那个很厚的海绵。大家可以细看一下，细看一下，让近距离看一下这个这个咱们。<笑>冠军的比赛服，<笑>对对对，这个是演员穿的，呃，衣服，所以上面都已经磨的有一些痕迹了，哦、嗯，真实的一比一还原了、嗯，对对对，嗯，真的是很不错呀，哎，我觉得真的大家如果说那个。很富有啊，因为据说这个衣服很贵。也如果有钱的话，可以在里面套套一身防切割的，很强，就是你变成钢铁侠了，所以无敌了这种感觉。哎哎，这边这边是，哎这边是奖牌、呃。对对，这是我们呃，因为因为这个电影刻画了很多比赛，世锦赛啊，九八年的长野的冬奥会，还有盐湖城冬奥会，所以这是我们复制的这个比赛的金牌。这个这个就应该是零二年，按照零二年的那个。造型来复制的哦，这个就是零二年的金牌、啊。对对对对对、啊，我们可以近距离的观察一下。哎，这个能碰吗？我不太敢碰。那这个道具没关系，哦、那太好了。好了<笑>我们可以正反面的看，哦，很沉哎，这个金牌。对对对，复制的还是比较、嗯、比较比较像的，比较真的。对对，然后大家可以近距离的看一眼啊，我不太敢拿太高，我怕我万一手抖就是掉了。这个就是二零零二年，哎，看上面写了，就是盐湖城的一个一个奖牌，好吧。这这这个真的很高端，我以后有钱了一定在家里摆一排这样的。<笑>然后旁边这是这是这个测量这个滑冰短道那个刀的弧度的测弧器，这么精准。弧度的测弧器，这么精准、啊。对对，它那个那个刀是会有一点点小小的这个弧度的。但是我们肉眼都很难看出来，所以要用这个仪器去测。然后呢，就测好以后放到这个刀架上去，去磨，把它的刃都磨到一个。你原来还有还有还有磨刀的这样。对，磨刀这个装备对。然后这个就是压那个压那个弧的，把这个刀要放在这个机器上压出。我们电影里都会有这些的表现的画面。哎，真的很有意思啊！看见哎，所以那个冰刀也是在这屋能看。冰刀在冰刀在哪儿？我们看看冰刀在这边啊。对，冰刀在哪儿？冰刀在这边。哎哎，还真的近距离观察一下冰刀。我小时候真的就看滑冰比赛的时候，都很怕这个东西，就怕它离我近，然后切到我。哦，原来上面还有个防护套。对，这个是一个滑冰鞋必备的一个刀套。对，然后它是带弹性的，所以到呃运动员上场之前就会把这个摘掉，然后一下场就会把这个再穿上，防止它这个刀面被磨损。哎，我特别特别关心你们好宝鞋这是这东西锋不锋利？哦，这不锋利，这里比较锋利。
还好，哦、还,还真的挺锋利的，挺锋利的、嗯。因为这个还可能呃，这个如果我们真实比赛的话，它是需要上场之前再去筋膜的,的，对，每一次都需要磨的。你可以试试能不能看到这个弧度，它应该有一点点。它对你直直接这样看的话，它会有一点点弯度。哦，是是能看到，哎，可不可以就是给镜头一下，嗯、镜头能不能看到？试试，您看一下这个。我觉得这很有意思，我我真的之前没有注意到，这这上面有弧度，对对对对，天哪，对啊，对每一个运动员的弧度都会不一样，嗯、是根据他平时训练的感觉去适应的，对，啊、所以我们的刀都不能乱穿的，嗯、每个人都是天哪，哎，所以所以有这哎这有没有琪琪的鞋？哦，美琪的鞋是吗？美琪的鞋，他可能穿着呢。美琪的鞋好像在穿着。哦，对对对，刚才就在穿。刚才他就在那个冰场，就是就是就是对,对，做一个排练。嗯，这种鞋可能他们运动员穿的时候都会，就演员穿的时候会比较辛苦，因为穿一个星期，那个脚后跟会。磨起皮，哎哎，对这个鞋我不知道，它是很硬的，我可以感觉它是，对，它是非常硬的，它是保护运动员的脚踝的。天哪，天哪，真的很硬的。这是碳纤维，碳纤维做的，碳纤维。妈、哎、呀，所以下穿进去很难的、嗯，很辛苦，而且长期穿这个的话，脚后跟都会有一个很厚的老茧。哎，等会儿要问一问，就是因为那个琪琪在这儿已经就是不知道那个那个训练也好啊，然后排、嗯、排戏也好啊。不知道弄了几个月了，看一看他这个穿这个鞋的感受是怎么怎么样的。待会儿咱们去问一问啊。对，然后我们看到了这个整个的一个服装区，真的真的，我们再再再再一起看一下，对，再整体的看一下，路真的很多哎。嗯，那太好了，那太好了。不太敢走进去，哎，这里边真的是会比较多、啊，然后后面是有一些比赛服，还有其他国家，像韩国队啊、加拿大、啊、保加利亚队的，我们都单独做了设计。哦，对，哎，这这上面还真的能看到，那边有有有有,有对角色的衣服，这边是就是秦山的衣服，这边是杨帆的衣服，就分。哎，那我们我们走过去看一看吧。其实这个就是美琪和和夏雨他们两个穿的，就是运动服，对,对吧？啊这个这一杆，整个后面全部都是。哎，不会，他们拍戏的时候都会用到吧？这都会用到啊！我天，都会用到，当然都会用到。而且像类似这种比赛服，嗯、我们一件的款式要做很多很多件备份，对。然后有，比如说像这种是为了方便后面吊威亚的。哦哦哦哦，中间会留一个口，对对，要有留一洞。然后比如说有一些是给一些替身演员，或者是给他比赛的时候，呃，多备出来的一些。哦，原来如此，这么多衣服，我真的没想到哎，我以为有一些就只是道具，然后咱们拍戏的时候拍一拍呢，没想到这这得有多少件啊！啊，这不多，这个是我们整整体这部戏里的三分之一吧？啊、这个、天哪、这个，天哪，天哪，天哪！可能四分之一这样的，啊、嗯。啊、这下面也有很多冰刀，这个、也有冰刀。嗯，这种是偏像老款，我们做成老款的冰鞋了。嗯、对，上面的做旧痕迹都是我们自己去磨的哦、嗯。哦，所以其实这个就是当年他们那些奥运健儿穿的这这样一个冰鞋，是吧？呃，类似，就是我们尽、哦、尽量做到完全一样。但是其实当年的鞋，他们现在运动员是穿不了的。哦哦，已经没有办法穿了，哦、所以我们就把。洗一些新款的运动鞋，然后做成老款的这种效果，真的是很很精心啊！可以看到，<笑><笑>我们我们我们我们撤出去吧，撤出去吧，撤出去吧。对，然后最后咱们再整体的看一下，真的很壮观。我觉得这个屋真的很值得纪念，哎，这么多的运动服，然后那边的奖牌，这边还有帽子，刚才没看到。对对对，头盔可以。可以可以可以给个特写看一下，这个是手套和头盔。这个是呃，这个是护颈，这个是演员这个穿穿着那个比赛服的时候要戴在脖子上的防切割的护颈。然后这个是比赛的时候一定要戴的头盔。然后上面这个帽套也是我们单独呃定制的。然后这个是手套。对，比赛的时候要戴的这种手套。真的可以看到这个这个这个这个，呃。这这这项运动的危险性真的很强，要一套哎、这个、眼镜。对，这个是防风镜、哦，嗯，因为滑起来速度特别快，所以有的运动员他眼睛比较敏感，所以就会戴这种防风镜。对，其实真的是应该应该弄的，就是因为我们刚才在那问了那个就是滑冰的教练，他说那个速度真的很快，非常非常快，达到四十千米每小时，那相当于就就开车的速度。对对对，就是你、嗯、你在你眼前滑的话，嗖一下一秒就没了。我的妈呀，那这我觉得拍摄也很难，很辛苦，对，经常是已经抓不到那个速度。啊
。那大概就这样，然后这一块我们就过去了，真的很值得纪念，很好，谢谢您，谢谢您，谢谢您，谢谢我们的服装老师，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。然后我们接下去，接下去来看一看演员们的化妆间，化妆间看看什么样。这其实我也是提前过来踩过点儿的。<笑>我们看到现在外面都已经天黑了，就很晚。然后映入眼帘的是几个这个假发，<笑><笑>我们可以看到这些，这些应该就是这是美琪，美琪的不同年龄段造型要用到的这个假发。<笑>那可以可以可以仔细的记一记啊，这个真的就是不同年龄段，咱们每一个发型，美琪的每一个发型都会在这看到。你们可以猜一猜哪个是他。他小时候的，然后哪个是他稍微大一点的时候的，然后到时候等电影上映了去里面印证一下。我觉得，我觉得这个可能是年轻一点的时候，因为这个很很丝滑，然后看起来很漂亮，我不太敢摸啊。然后就比划比划，大家可以看一下，好吧。然后这儿咱们就快快过去，这儿应该是呃群演的化妆间，对,对,对,对,对，里面是，然后里面是咱们。是对对对，我们拍一下，就是过来探班，谢谢。<笑>对，过来探班，谢谢老师，谢谢老师。然后这边就是主，这边就是主演的化妆间。然后给大家指一下，里面就是说是里面那两个位置是美琪和夏雨老师的这样一个化妆的位置。然后他们化妆就是因为因为那个演员化妆，你们知道动辄真的就是几个小时，然后他们就会在这边化妆，然后边讨论。边讨论戏，就经常会在这儿发生。一会儿我们可以问问他们啊，就是在这儿都讨论一些什么戏，然后最难化的妆大概是什么样的？好吧，然后这儿就是就是主演们平时化妆的地方了，大家可以看一下。其实，其实是比较艰苦的啊。然后这边还有电暖器，就是因为这冰场都很冷啊，冰场都很冷，就必须得放很多电暖器。我真的刚才在那儿准备的时候就感觉很冷，就真的浑身发抖，很难想象他们在这儿好几个月什么样。好吧，那大概就是就是化妆间，简单的就是这样。那咱们就去下一个地方，好吗？我们下一个地方应该就回到冰场了吧？哎，所以现在那个就是我们去看看摄影，那那哎，可以可以可以，太好了太好了太好了，去看看摄影，走，去看看摄影，走。因为刚才有聊到，就是那个在在服装间的时候，就是说这个速度特别快嘛，因为速度四十千米每小时，其实拍起来难度还挺大的。待会儿问问那个摄影老师是怎么解决这些问题的，因为真的你你速度特别快，然后各个角度还都要拍到，我觉得这个是非常难的。其实这个也就是咱们的体育体育电影跟正常电影是不一样的地方，跟正常电影慢慢的拍嘛，就像咱们直直播似的，在后面跟着我走就可以拍了。体育的电影真的就是速度非常快。对我们有一小部分的摄影器材是存放在这边的，可以看一看。看一下，哎，啊、哎，这个还有一个小书包，哎，感觉特别可爱、这个。这个比较特殊，这是我们为、呃、为了捕捉到冰上运动员，我说我们训练了冰上摄影师，然后让训练好的冰上摄影师呢，能够穿这个装备，然后来。跟拍他们的<笑>哦，他们就是边运动边拍,边拍。对对，我们请真正的运动员，我们训练成冰上的摄影师，<笑>然后穿这套装备。哎，真的，我不知道你们研发的，你们有没有刷到那种视频？就是那个不会点活儿都当不了摄影师，就是那种那那那种那种小短，就是小短视频，经常在这个抖音上刷屏。原来这是真的，就是咱们拍电影的时候，真的会有这种，就是。我不知道是特技摄影师还是怎么着，他们真的会穿这些设备，然后跟就是就是跟随着运动员的脚步去跟拍了。我觉得真的是很好玩哎，这个算是那个咱们咱们特有的嘛，就是对对，这是一种算特殊的器材了，特殊器材是有别于其他项目的一种。妈、哎、呀，真的是真的是很有意思，我我也不太敢碰。对对对，然后这边 ，OK， 好，冰场 OK， 好。好，我们再回到冰场，大概的器材。哎，对对对，还有，那我喝一口咖啡吧，我喝一口咖啡，可爱的拉花，很好，一点都没散，这真的是又持久，然后又好看，喝一口。
哎呀，好像打嗝，但是忍住了。<笑>我放在这，等会儿接着喝、啊。咱们现在去冰场，因为马上进冰场了，得暖暖身子，就必须得喝一口，要不然就冻得不行。真的，里面里面温度很低。我们进去看看，应该美琪他们就快了，应该美琪他们就快了。我们在。对，现在现在美琪在上面拍呢，可可以再多给美琪几个镜头，因为大家都非常喜欢她。好，没问题。现在还在拍，现在在演。或者他们下场，你说，就是他一直没有看到，翻的冰刀。然后我们也可以近距离的看一下，啊，现在那个美琪应该是，等会儿就会穿着这个，就是冠军的胜利的衣服下来，对，然后可以看到后面有很多群演啊。对，现在美琪是在拍今天，呃，冰场的最后一个镜头，所以，呃，今天拍摄有一点点小小延误哈、啊，让让我们的网友，让我们的这个网友跟我们一起。稍微的等一下这个镜头的拍摄结束，最后一个等一下，等一下没事也也看看我们拍摄的现场，很好。我我们那个是导演在跟美琪他们在交流怎么布置这这一场戏。哦，那个就是戴帽子的，戴帽子的导演，李远有点看不清楚，对对对对。棒棒导演，就真的我我哎，我觉得挺好的，我觉得挺好的，就是正好咱们可以在这多待一会儿。但反正美中不足的就是不太敢大声说话，大声说话会被骂。等会儿咱们就听现场的调度吧，万一等会儿让咱们蹲下或者趴下，咱们就先等一等。因为这个戏对美琪来说，她、嗯、需要很多比较饱满的这个情绪，因为她是她、啊、是她演演绎这个杨帆获得了很多的这个世锦赛的冠军，所以她每次。领奖的这种饱满期，所以他需要需要给他一点时间去去去酝酿好。对对对，就可以看到，真的就是一小场戏都要磨很久，反复的去拍，真的是很不容易。对，电影会会抠的比较比较细，对、啊、对。真的是，因为这个应该是美琪首次主演的一个电影，真的很用心，可以看到，嗯。着急等美琪啊！不着急，你们不着急就好。<笑>谢谢谢谢大家，谢谢大家。<笑>美琪为这个付付出了很多、啊，但我们就先不揭秘了，然后我们慢慢给大家讲。等会儿等会儿问一问美琪，美琪应该在表演胜利的喜剧啊！大家可以看，大家能不能看到？应该能看到吧？啊！待会儿他近距离，咱们就可以看大大的了，好吧？那哎，我再次就再说一下吧，再帮那个。呃，美琪的电影拉拉票，好吧，就是那个、啊、谢谢交给你了。<笑>那个《我心沸扬》这部电影会在二零二二年的春节档上映，就是大年初一的时候。然后初四，就是这这个这个档期安排的很巧妙啊。初四的时候就是冬奥会开幕，然后正好的是一个这样的一个，呃，就是怎么怎么讲那个。对，为为奥运献礼的这样一个一个一个一个电影，对，然后呃，这也是咱们美琪首部主演的一个片子，就大家就希望大家多多支持啊！可以看到后面美琪很辛苦，然后大家可以去打开那个猫眼和淘片。我们夏雨夏雨老师来了，哎，那那先先先不说这个吧，夏雨老师马上过来了。夏雨老师。<笑>我们可以看到夏雨老师进过来，夏雨老师，谢谢您，夏雨老师过来了。大家好，大家好，这是我拿这个小麦克。对，好好，抖音的朋友们，大家好。哎，对，欢迎夏雨老师啊！那夏雨老师，哎，对，正好就先问夏雨老师几个问题啊。嗯、那就是夏雨老师，在我印象里，就是您是一个就全能战士，我也是您自、啊、自小的粉丝，哎、真的就是从从小从小一直看您的戏长大的。对、嗯，我都是看我戏长大的，<笑>就感觉您没有、嗯、就是没有什么东西是您不会的啊。就而且我知道您是经常去滑雪。然后您在运动上也非常没有天赋、啊，冬天比较喜欢玩嗯，对呀、啊，那所以我想问问，就是您这次出演的是教练嘛？是教练嘛？那您这个短道速滑的教练是不是上手就非常快、啊、非常简单？这事儿得我我我也是训练了、啊、训练了十几天嗯、啊，其实这个还是挺有难度的，因为我其实之前完全没接触过这个滑冰。啊
我之前玩的基本上都是两个脚并在一块儿了，你像滑板啊、滑雪、啊、单板滑雪都是侧向平衡的这种、啊，两个脚都是在一起的，像两个脚分开的这种，我其实没玩过，这这也是第一次玩啊。好玩吗？感觉还不错，还不错。<笑>嗯，其实这个相对来说、啊，就是如果说只是简单的滑的话。嗯，就没那么难了。但是你要想滑到人家那种速滑的那种状态，那那是真的是在几年的功夫。嗯，但我觉得您这个运动天赋肯定就是上手特别特别快。呃，还好，因为我这个戏里面不需要像美琪他们有那么多滑冰的戏，我我只有那么一场两场，就是看他们训练，我站在冰上而已。啊所以还好，嗯，哎，夏雨老师能考您一个啊，就是因为、啊、因为夏雨老师是在这个戏里是是是扮演教练这个角色嘛，对，金山，嗯，对，然后那个就就就不但自己会滑，还会教，就能不能现场教教我们、啊、<笑>有没有什么窍门、呃滑啊？滑冰的窍门，因为因为我我我跟您说，我、啊、就是我是不会滑冰的，然后我最一开始呢，啊、我我,我其实也不会滑，到现在我也滑不好，啊、我不信，<笑>肯定能滑好。嗯对，然后我原来其实连自行车都不会骑，然后、啊、但是我后来为什么会骑呢？我掌握了，我一开始以为用屁股去平衡呢，啊、然后后来掌握了，其实是用那握把，是吧、啊？是握把就是追求平衡的。那我不知道，啊、就是滑冰，我告诉你，滑冰有没有速成的方法？呃，滑冰呢，速成的方法其实就是你得先找一双冰鞋。<笑>没有不用了，就是他们他们有很多这个就是路上的训练方式。你就比如说，就是像美琪他们天天练，啊、像像这种双双腿的这种病，弯曲，然后对弯曲、啊，然后来左右左右左右左右左右找这个找这个感觉，对。然后你大概保持这个动作半个小时，嗯、你上面就可以滑了。哦，可以啊，哎，那我以后可以练一练，我真的一直不会，嗯，试试嗯一直不会这样。对，对因为那个夏雨老师刚才提到美琪啊，就是。嗯，那个夏雨老师，您是出道比较早，然后那个是作为一个行业的前辈，嗯、其实我觉得您看当下的青年演员是会非常准的，而且您也跟很多青年演员合作过。那我想问一问，就是您在这个剧组里，就是通过这个青年演员的这样一个表现，有没有看到自己年轻时身上的？这个话说的我已经不是青年演员了，是吧？<笑>您是，我只是，我只是拍戏拍的比较早而已，但那个时候我也是一个小鲜肉。肯定啊、其实离现在也没多少年了，<笑>其实离现在没多少年，嗯、呃，就是，但是我确实，拍戏也大概拍了二十多年了，拍了，呃，对，九三年开始拍到现在，对，快三十年了，二、嗯、十多年，其实也是看到了整个行业的一个一个变迁，对，对，现在的这些，嗯、呃，就是年轻的演员啊，啊，这个就是。刚进入行行行业的，我觉得他们其实是很辛苦，比比比原来我们那个时候刚入行的时候其实要辛苦，强度非常大，可以看到。呃，强度倒没有说更大，嗯、我,我他们所谓的强度其实是工作量、嗯，我说的不是指拍戏的工作量。嗯、你像，我觉得美琪还有这个组的这些呃年轻的演员，我觉得他们都特别棒、嗯，就是因为他们非常专注，拍这个戏的时候就是在拍这个戏。嗯、所以我说的工作量大，是因为现在很多年轻演员都非常忙，因为他们都签了经纪公司啊，对，然后经纪公司都会给他们安排很多的工作，也就是说不光拍戏，可能还会有很多的其他的,的直播，啊，对，<笑>还有像今天直播，就还有还有其他的一些商业活动啊，<笑>或者其他的一些工作啊什么的、啊，所以其实他们等于是没什么太多的休息时间，就是不拍戏的时候，他们还要去做别的工作，嗯，所以我是说，在这种情况下，其实他们是比较惨，比我们的时候，因为我们那个。那个时候拍戏就是拍戏，拍一部戏就是在剧组里面拍，所以他们现在很累，而且他们现在我觉得还有那么多的这个，这个就是观众啊，对，就是所谓粉丝哈，我觉得他们压力也是非常大，真的是，呃、对，所以。嗯挺难的啊、嗯，确实确实难的。因为刚才那个在准备的时候，看到很多弹幕都一直在，就是说期待美琪、嗯，期待美琪的表现，这样这样这样那样的。对对。然后那个，那那那夏雨老师，您对这个，就是因为土地就在上面，哎、嗯，现在已经已经已经拍完了那场戏，在那看看回放、哦，还是在看回放、嗯。对，那就是您就是因为这次也是跟美琪是是是,是算是第一次合作嘛？对对对。对然后您对这个土地扬帆。您您有没有什么想说的？想夸夸他的？我我,我真的是非常佩服他，我觉得他非常的棒，嗯、这是这是发自肺腑的。因为、嗯、说实话，之前我对他也不太了解啊。对，进进这个组以后、嗯，呃，就是第一天来的时候，他
就我我去他们他们在训练，因为他们已经提前大概有一个月，对，已经进组了。提前一个月进组。对，他们提前一个月在进组在训练嘛，因为他们要练滑冰，还要练体能什么的。嗯、我大概提前半个月来的，然后我来了以后，我当天就去他们这个训练场。嗯。当时这场上一堆人，说实话，他因为他们是跟一些运动员一起嘛。对。我真的没分出来哪个是运动员，哪个是演员。<笑>就是他们真的是，就是特别棒，就是。训练的，包括他们身上那种就是朴实的那种那种状态、嗯，呃，因为现在的很多这种所谓、呃、所谓这个这个这个小鲜花啊，所谓这种非常非常火的这个呃偶像吧啊，我印象里面他们应该都是不是这个状态的。嗯、就他是能沉下心来的对那种感觉，对、嗯、他给我感觉是真的是非常非常沉，而且他拍这个戏的时候，他把所有的工作都推掉，就是一心的就扎在这个组里面、嗯，呃，拍这个戏，然后也受伤了好几次，就是、还有待会儿还跑还跑步把这个腿也给也给跑肿了，然后非常的拼，非常的拼，然后我为什么说非常拼呢？就是因为他有一场戏是脚受伤了，嗯、然后还要带伤在场上滑。然后他为了他为了给自己找这种受伤的这个脚疼的这种感觉，他把一块石头就塞到这个鞋里边，然后让这个石头垫着这个鞋，他就为了找这个疼的感觉，不是？然后等拍完场戏，他把石头拿出来，我我我一看这石头上都都带血，真的，带血，就他自己他自己拿着石头把自己的这个。脚踝都能给划伤了，就真的，就真的，真的，真的给自己弄受伤。所以我说这是一个狠人啊，也狠，够狠。而且，而且他的这种演戏的状态也是我非常没有想到的这种，因为本身不是演员出身嘛，是一个呃歌手，还是一个舞者吧啊。我觉得他的演戏也是非常让我吃惊，他的感受能力，还有他的这个表现能力，还有他的这种呃，就是这种朴实的这种状态。非常真实的状态，我觉得是很难得。嗯，真的听听完夏雨老师这么说，真的很期待。真的是发自、这个、发自肺腑，对、嗯，真的很期待，很棒。很棒而且我就不光是他、嗯，我觉得他是非常特典型的。其实我我我们组的其他的这些年轻的女演员，年轻的演员，我觉得，呃，因为还有还有其他三朵金花嘛，嗯，我觉得都都有这个特质啊、嗯，所以我你在这个组特别开心啊。嗯真的，这这其实其实这就是咱们的东方精神吧、嗯对。对，真的真的是很好。刚才咱们也已经说过很多了。其实，嗯，夏雨老师呢，就是时间关系，我再问您最后一个问题啊，嗯、就是您和那个美琪在这个就是这个戏里是大概是一个什么样的关系？因为你们是个师徒嘛，对，就是你们俩的这个关系，我听说是亦师亦友，偶尔还会产生一些小摩擦。嗯嗯嗯、那夏雨老师，就是您觉得是冲突多一点，还、呃、是亲密多一点？其实,其实我们俩在这个戏里面的这个情感是非常微妙的。嗯，刚才你说亦师亦友，我觉得还可能有其他层面的一些非常复杂的情感，这个我觉得也、啊、也不说那么多，大家可以去看电影。不剧透啊，不剧透。呃、嗯，对，反正就是嗯，很复杂。然后对，就也不说。<笑>对，然后这个我们俩反正基本上见面就打，啊、属于这个。天哪！呃，欢喜冤家吧，嗯。啊，会有这种肢体上的真的打，还是说嘴上的打、呃其？其实我们俩真正唯一的。肢体接触可能也就是最后他夺冠，我对他的一个拥抱，仅此而已。嗯，但是之前我觉得所有的喜怒哀乐都隐藏在情感里面了。真的是听听听夏雨老师这么说，真的很期待，很期待，很期待。对，那真的是就真的是坐等这部电影上映了。好吧，嗯，好，那那那就就今天特别感谢夏雨老师，好好也很开心啊，夏雨老师，好嘞，那你们接着转，谢谢接着转，好，欢迎来，欢迎来到我们剧组来啊，好嘞，谢谢夏雨老师，谢谢夏雨老师，拜拜，拜拜。我们的夏雨老师，夏雨老师刚刚真的给我们。哎，对我怎么拿那个？<笑>夏雨老师递给我，我就非常想拿。真的，刚才夏雨老师就是的发言非常精彩，因为说真的，就是我新飞扬，我之前也是在网上查了一些资料，就我我基本上是没有看到太多信息的，只有一个开机的一个就是这样的一个稿件。刚才听那个夏雨老师说这么多，我真的还挺期待的。因为说真的，就是从小我爸我妈就非常喜欢带着我看这项运动，就短短道速滑这项运动。然后我们经常就是在电视上看你。你是东北人的
，就是东北人啊。<笑>对对对对，因为因为我们后来发现很多的这个呃，从事就是跟这个运动相关的都是东北人。嗯、<笑>真的是真的是，包括那个运动健将都是，就是很多都是东北人。就东北人特别喜欢这种冰山运动。我我听我爸我妈他们说，小时候就在学校里。学校会教一个大冰场，然后他们自己就在那个冰上滑。冬天的校园的运动项目就是这个滑冰，和、嗯、和我们，哎，导演和那个我们的那个裴奎山老师来了。导演和奎山老师，对对对，欢迎导演和奎山老师。来来，导演和奎山老师先跟我们直播间的朋友打声招呼。哎，我就不入镜了，来拍一下导演和奎山老师。啊，我是我是导演王晃晃，大家好。<笑>呃，我是剧中我我是剧中演领队的裴奎山，呃，大家好。然后那哎，那那那我就是那个先来问一下导演啊，因为导演刚才刚跟那个美琪拍完最后一场戏，就真的是看到很认真，我们也在下面看到了，就在上面一直在讨论这个戏啊啊。然后就是因为我看到网上有很多关于咱们电影选角的介绍，就是美琪扮演的杨帆一角啊，就感觉都很合适。导演，你是一怎么一下？包中他的，就看中他了。呃，对，我们选选选这个演员呢、嗯，选了很长时间。对，呃，因为是个体育电影嘛，体育电影嘛，就是说对对这个演员的要求各方面比较高。嗯，呃，首先呢，就是但选的过程很复杂。我简单说，可能当时选中美琪之后几点，第一点呢，他的气质和角色比较相近，因为他本人也是一个励志型的这样的人对，对吧？无论在幺零幺啊各方面都是。都是这样，代表一种现代女性的这样一种励志的精神。嗯嗯，另外呢，就是我们这个角色，当时徐老师、徐老师我们在一起讨论的时候，要求这个演员必须，呃，配合度特别高，嗯，有没有大量的训练的时间，嗯、甚至要增重。变成真的运动员，我天！对，后来也是只有美琪的同意同意是吧？跟我们是训练了四五个月，对吧？而且增重是吧？增重多少斤？十、嗯、五斤，当时好像是。妈呀！答应了才来的，对吧？一般女演员对女演员来讲，增重这件事情是比较，是吧？敏感的事情。<笑>对。一会儿看一看美琪的状态，因为刚才跟那个夏雨老师聊的时候，就聊到了这个，就是美琪真的很敬业，因为她在拍戏的时候特别拼嘛。我们刚才在那个道道具间，就是那个服装间，其实就介绍到那个冰刀了，说那冰刀就什么都不垫，就直接穿那个冰刀就会很疼，脚很疼。然后说他有一场戏还在里面垫了个石头，我给他的，嗯嗯。哈哈哈因为他表表演一个，他受伤了，他要找一种体验感，最后给他一个石子啊！啊，天哪，真的！美琪呢，就是我们，尤其在那个试戏嘛，因为试戏之后，我们跟徐老师看完之后，就发现其实他并不像外面所说的那种，就是流量明星啊，或者表演方面有些什么，他其实是个很有天赋的人，非常有天赋。因为我们电影里会，大家看到之后就发现，和大家想象的完全完全不一样。真的，芳芳导演和那个夏雨老师刚才说的都是一样，真的，嗯，我们可以期待一下，就是美琪在这个电影里的表现吧。然后我再想问，就是导演关于这个电影本体的一些东西啊，就是《我心飞扬》这部电影，单从片名来看就特别燃，就我心飞扬嘛，就似乎是有一种情绪在的。那我理解，可能是想传达一种冬奥的精神。那我想问问导演，这个片名的由来以及它要诠释一种什么样的冬奥精神，或者说？这个电影会通过哪些点来释放出这种精神？嗯，对，嗯，就是我先讲这个电影名字，它表达的一个意思呢，就是它更多的会从比如说我这个角度，也就比较个人化的，因为励志嘛，有时候很多时候我们去表达一个人励志向上，有时候会从外在啊客观去表达他的这个成长的过程，但可能这个电影呢，更多的是表达一种心灵成长。嗯，因为滑冰的这项运动呢，它并不是一种对抗性运动，就特别强，像拳击啊，或者有打斗啊，对对，它不是，它不是，它更多的可能是在滑的过程中的时候，可能人只能听到运动员只能听到自己，是吧？自己的心跳或者自己的呼吸，嗯，它是很内在的一一种一种运动，所以这个故事本身也在讲讲述了就一个运动员自身的个人的成长经历，从一个为兴趣爱好去运动，到最后去为国家运动，整个这样一个心路的历程，嗯嗯，这就可能是。跟别的体育电影，或者跟很多讲团队体育电影的一个区别吧。对，我心飞扬这部电影真的值得期待一下。嗯、对，然后还有方方导演，就是我了解到，就是因为从零八年的夏季奥运开始，到如今的，就是马上在拍的这个二二年的冬奥会的这部《我心飞扬》的电影、嗯，就在这个过程中是您是拍了很多关于奥运题材的这个电影的，嗯、就是在这个过程中您自己是会有一种什么体验吗？嗯，对，因为所有的艺术它都是作用力、反作用力嘛。比如说，我们总演好人，有可能变好了；，总、啊、演坏人，是吧？就但是等会儿问问奎山老师的问题啊。<笑>
总演坏人，对，然后这提炼它是比较励志向上的这样一个东西，所以说，好，我们来这边吧，哦、我们来这边，对，我到这儿，这边是架起了一个大的易拉宝，可以看到我们的海报很大，对，刚才说到总演坏人就会变成坏人，可能可能对。可能就会更敏感一些。对，就是说这个，嗯，这体育电影它的一个好处呢，就是它比较积极向上。嗯，所以我们去，呃，去拍这个东西，它反过来包括我们本身去体验生活，去接受大量的运动员，对吧？从他们身中去获得这种积极向上的力量。我觉得这种是对我们拍摄电影人来讲特别好的一点。就通过，就通过拍这种现实题材的故事，了解真实的人物以及他们奋斗的这样一个精神。嗯，对我们全剧组，因为我们剧组当中有大量的这个滑冰运动员参与，对吧？他们身上的这种，比如说我们滑冰运动员会出现一些，是吧？很很艰难的一些事儿啊，包括运动啊，有时候也会有受伤，是吧？对，给我们会有很大的一种意志精神。所以我觉得确实是，嗯，我我把我觉得我很喜欢体验，它是一种，我总觉得对我们来讲，就拍这种电影，就像人人自身那种修行一样。嗯，很好，很好。我觉得这样的电影真的很有意义，而且我们真的值得去了解一下这段历史，就是。怎么样？从这样一个就是，呃，怎么怎么很难获得，对，然后怎怎么很难获得金牌，然后到咱们一步一步努力，一步一步踏上脚印然后成为这个冬奥强国，然后运动员不断向上的这样一个过程。我觉得这样电影这样的电影很有意义，好吧？那谢谢芳芳导演，好吧？那我们就有请。对，导演您先去忙。对，还有个镜头没对，应该是还有。那奎山老师，对刚才提到了一句话哈，就很有意思。导演说，经常演坏人呢，就会，对，就就会有一些坏人的潜质。真的是奎山老师，我我我我我我真的是就是平时看您很多戏哈，就是我觉得奎山哥的演技真的太好了。就从绿的水开始，我就一直是没看完奎山老师的作品，我真的就想过去踹一脚，就是演技太好了，那个。坏人竟然刻画坏人嘛？坏人的形象就刻画的非常入木三分。开玩笑，就是那奎山老师能介绍一下，在这个《我心沸扬》里的这个角色吗？您不会还是演坏人吧？啊，没有，没有，没有。呃，这回演的是国家短刀速滑队的领队。啊哦哦哦，是演的是领队。那这样一个角色是是平时是跟谁对戏比较多？呃，我主要是跟教练，因为领队他是主要是配合、协助、协调一些教练的工作。然后因为主要是上面有些什么任务啊，然后我会，嗯、我其实我是个桥梁。哦、oh, 啊，就相当于是教练管技术，然后领队管统筹。对，所以我个人就觉得，像我跟教练可能是将跟象的关系、嗯。教练是将，我可能是象。原来是这样的导。导演是皇上啊，嗯、<笑>导演是皇上。现在导演不在这儿，可以随便说。对对对那个、嗯、对，然后那个刚才夏雨老师就是也在这儿。我我我就是因为也问那个夏雨老师，夏雨老师呃，他说他在剧中的形呃不在这个这个电影中的形象是一个。怎么说呢？就是我听起来可能是有一点个性的这样的一个。你你你们俩在对戏的时候是会有一些冲突吗？我不知道。呃，我们两个人没有冲突，啊、但是这两个角色肯定会有些冲突。对，当然是角色了。<笑><笑>角色就会经常的，那真的是那那那那夏雨老师跟谁都打呀，跟那个美琪也打，然后跟咱们的领队奎山老师也打。真的是一个讨人厌的角色。那我觉得，就是用从这个角度来看，咱们的领领队奎山老师在这部片子里应该演的形象是一个很好的形象啊。这回是纯纯的一个好人，<笑>特别好的一个人，所以也希望大家到时候去影院多多支持《我心飞扬》嗯、啊，这样大家会发现，其实裴奎山也是可以演好人的。嗯、<笑>对，呃，很期待，很期待那个奎山老师在这个。片子里扮演的形象，因为真的，我之前哎呀，一直一直看那个奎山老师演坏人，这次看就就是，哎，那那奎山老师，您这个形象就是在电影中的形象吗？差不多，呃，差不多啊、呃，就日常生活中的啊、哦呃，因为有时候里面有正式比赛也会穿国家队的衣服啊、嗯，然后有些别的场合，比如说发布会什么的，也会穿西装领带什么的，但是这是这个角色生活中比较随意的日常的着装啊、呃。哦，了解了，真的，我觉得这个东西还。挺挺看妆化的，就是我看您的这个形象真的很正面，感觉对我本身生活中就是一个特别好的人啊、嗯，好人对导演导演就是黑奎山老师啊，<笑>对对对对，然后那哎我们那边美琪已经准备就绪了，对。我们美单独跟美，不不不不，奎山老师和美琪一起吧。奎山老师和美琪一起。来来来来，那我们的美琪跟大家打声招呼吧，真的大家一直很期待你。哎 ，Hello Hello， 大家好，我是孟美琪。对，然后我们可以看到，就是因为刚才。
就很期待你。哎哈喽哈喽， Hello, 大家好，我是孟美琪。对，然后我们可以看到，就是因为刚才美琪运动健将杨帆这样一个形象。<笑>哎，奎山老师再见，奎山老师再见，奎山老师再见。对，然后那个我，奎<笑>山老师回来了，奎山老师回来了，因为导演来了。哎，那我们一起吧。对对，我们让导演一起。太好了，太好了，太好了，太好了，我们一起，我们一起。对。<笑>然后我们还是那个，首先来问一下美琪吧，就是呃，因为美琪在这个《我心沸扬》中扮演的是一个专业的短道速滑的一个运动员，那美琪之前有滑过冰吗？完全不会滑冰，完全不会滑冰，天哪！行，哎我，我也不会滑冰，我觉得这个还挺巧的，就是因为我我我特别怕摔，我特别怕疼。我爸我妈小的时候就跟我说，你不摔就学不会滑冰、嗯、啊，然后就很难。那那美琪，他也是，他恐高症，他也是。你跟我一模一样，<笑>我又怕摔又怕疼。哎，那美琪受过伤吗？就就这种很激烈的电影，应该会受过伤吧？对，反正不少。就是因为刚开始前期学的时候，啊，就是因为特别害怕摔，就是这个这个运动是越害怕摔，它越容易摔，所以就前期一直在摔跤摔跤，然后包括，呃，拍戏的里边也有过，是吧，导演？导演来就看，对，对，对，摔轻功很多次。我天哪，真的是我一站到那个冰面上，我就感觉就是容易摔倒，真的是很火爱，呃。对，然后那个就就是，其实我觉得，就是因为刚才也跟那个夏雨老师刚聊完天嘛，其实他是男生，而且他平时就爱运动。那我觉得其实这部戏的挑战对于美琪来讲更大，因为她本身是一个女生，而且其实就是之前美琪就是更多的一个形象，其实她是歌手嘛，她是歌手。那那那那我想问一下，美琪觉得就是拍戏难还是练练舞难呀、啊？都难，只不过就是我觉得对于我来说，拍戏它是一个新的，对我来说也是新的领域。然后就是这部戏对我挑战也很多，所以说它都是会有难度，只不过的挑战。哎，美琪在就是就那个那个就是在拍戏之前有没有一些？就是就是就是刷新刷新你你自己认知的东西，拍因为拍戏前跟拍戏后肯定很多认知是不一样的，有没有这种这种这种新的东西？就比如说我拍戏之前我没感觉怎么样，但拍完戏之后，很多东西其实很难的。呃，我觉得最难的是，对于我来说是学这项运动，对，因为嗯、啊呃，除了除了学这项运动难之外，我我在这个运动的同时还要表演。就同时进行这件事情，就对于我来说是会有难度的，对，是这样，对，因为刚才那个也是嘛，跟导演也聊了，然后跟那个就是您的教练也聊了，他现在已经去拍下一场戏了，对，然后我听说那个就是教练夏雨老师对您在这个拍戏的过程中帮助很大，嗯，对，有没有哪些就是比如说夏夏雨老师帮你挺过去的一些东西，包括在体能上，包括在心理，包括在表演方面。呃，体能上的话、嗯，因为之前我们前期有一起训练嘛，嗯、然后呢，夏雨老师当时就来到，就是我们一起训练的地方，嗯、然后下来就就是因为他要体验的是教练的角色，然后我要体验的是运动员的角色，对，所以说就是有一个，就是短道速滑里面有一个是那种、啊、呃，就专项的运动，是那种属于要两个人配合完成的，拉皮筋儿，拉皮筋儿的一个专项运动，然后那会儿就是夏雨老师就是。就是我们就在互相去体验这种角色的时候，他就一遍一遍的在帮我拉着这个这个皮筋儿，然后包括其实，在我们这个拍戏的过程中，因为其实呃，夏雨老师也是一位非常非常有经验的优秀的演员了，所以他其实，在现场的时候，我们一起拍戏，我在他身上可以学到很多的东西，就是表表演也好，还有一些呃技巧也好，还有一些专业的部分。这些其实都对我来说帮助挺大，嗯。哎，那问一下那个放放导演吧，就是呃，那个，就就是就是就是教练在这个戏里的一个身份，他我能称他为魔鬼教练吗？他平时是不是很严厉？嗯、对，我们就基本设置是是有就这一方面。<笑>因为刚才听那个奎山老师也说，那个其实那个夏雨老师扮演的这个教练的角色，在这个戏里是非常非常严厉的一一个形象，就是。刚才问那个夏雨老师也没问出来啊，就得问您了。就是您怎么样能，就是就是能不能形容一下这个
教练和运动员之间的关系，就是夏雨老师和美琪在戏的这个关系，因为听他说。很复杂，很复杂，就是亦师亦友啊，然后还有一些什么东西的啊，然后纠葛呀，就天天吵啊，然后最后还就是很温馨的那种感觉，能不能形容一下他俩的关系，或者说用一场戏之类的？就简单说，我觉得就是革命战友，嗯、革命战友啊，他们一起努力，因为在一个事业上，两个人的友谊，为了一个事业共同奋斗了很多年，对吧？是这种关系，把两个人聚在一起。最后就获得成功，就是成功拿到这个奖牌啊、嗯，我觉得非常非常好。然后，呃，再问回美琪啊，就是因为刚才也提到了，就是您之前其实更多的一个形象是，呃，这这这这个，嗯，舞台舞台出道的。那那我想想问您，就是让导演先去准备下一场戏。好啊好啊好啊好啊好啊好啊好啊！导演再见，导演再见，导演再见。就是美琪是这样啊，就是那个，我想问一下，就是您从一个呃舞台上 C 位出道的冠军，到现在这个冬奥的冠军，就是您是怎么做其中的这个转变和理解的呀？到两个冠军，啊、呃嗯，就是很不一样，对。然后我其实，在拍这个戏开机之前、嗯，大概有一两个月就已经，就是。投入到这个这个戏的准备当中了、哦，对，因为其实也是想，其实我自己压力特别大，嗯，因为确实，毕竟如果饰演一个奥运冠军的话，对于我来说是一份，嗯、呃啊，一份突然的幸运降临到我身上。然后我觉得我身上呢，也需要学习的地方也有很多。然后，嗯，包括其实这部戏的挑战，其实对我来说也是很大，因为运动员他。我不只是光要去演戏、嗯，我还要去准备这项运动、嗯，然后中间也会面临着非常多的挑战等着我，所以说我就想可以有更多的时间投入到这个电影当中，然后让我能够专心的去做好这个电影。所以说我其实有呃把大量的时间都放在这个电影上，然后希望它能够，嗯，就是怎么说呢，很精彩吧。对，美琪肯定没问题的，我们都支持你。就是身后有无数的网友，真的刚才一直在呐喊，<笑>真的是这样。而且刚才跟那个导演呀，还有跟夏雨老师啊，其实都提到您在这个表演的过程中非常的出色，都非常出乎他们的意料。我觉得这一点真的是，真的是值得期待，值得期待这个角色。然后，那刚才也说了导演，然后也说了夏雨老师，那还有一位人今天没到场。跟你还有点关系，对，因为网友喜欢管你叫这个山之大哥， oh. 那还有一位也也叫山，<笑>那位叫山争大哥，对，然后就很奇妙啊，感觉，因为你们两个其实是相当于都是被拆开的人，嗯、那我觉得被拆开的人第一次合作，真的很有意思这种感觉。哎，那我想问问，就是呃，您和山争大哥合作，就是这个山之大哥是一种什么样的体验？山争山之不傻傻分不清楚，哎呀妈呀！啊、uh, ，真的是，就是因为我们开机的那一天啊，<笑>对，呃，我是要叫徐徐峥老师呢，还是要叫山峥大哥呢？可以叫山峥大哥，很亲切，对。呃、okay, uh, ，就是我们开机的那一天，山峥大哥有来，嗯嗯，然后呢，我们当时拍的第一场戏的时候，然后他就一直在现场。然后，因为我那场戏是一个，就是还是有情绪的戏。然后当时，呃，我是有一个动作是要推门出去。然后呢，当时那个我们拍完这个这个戏的中途，然后山峥大哥就过来，就是在监视器里，我们我们之间就他就来告诉我说，他说你要学会，呃，去学习，就是现场。就是你跟机机器之间，你跟这个摄影机之间的这个关系，以及就是你们，呃，要熟悉道具，就是就教了我很多类似这种非常有有有用的这种干货,干货、嗯，对，所以其实那天对我的帮助也很大。然后，嗯，就是怎么说呢？就是他他在那儿就是有一种，怎么说呢？那种安全安全感。他一坐那就稳了。对，<笑>真的是真的是很奇妙的一段经历。那是这样啊，就是，呃，我觉得差不多了。然后最后，美琪就是用一句话向我们的在场的观众推荐一下这部电影吧，《我心飞扬》。一句话，就一句，就一句话，一次机会。<笑><笑>看。
就完事儿了。<笑>简单粗暴，很简单粗暴。刚才也是跟大家说了，就是如果大家支持美琪，支持我们的这部电影，那可以打开就是淘票票和猫眼，然后去点想看，来为这部电影助力，好吧？那我们今天的这个，王老师，哎，等一下，王老师，王老师，王老师快到了。对，等马上过来。哎，那可以，可以，可以。一会儿我们的那个总制片人王老师也过来跟大家打个招呼。哎，特别好，特别好，特别好。因为我我我之前就是，所以我还有时间，很，每天能聊。哎，那太好了，那太好了，太好了。哎，那美琪，那正好想问一下你，就是，呃，跟那个夏雨老师对戏是、嗯、是是一种什么感觉？就因为他其实是一个非常有实力的这样一个演员。对、嗯，但是其实我觉得夏雨老师是属于那种包容型的。嗯，对，而且就是。就是整个人也很平和，所以说他不会有那种让你觉得哦压力特别大，或者是很紧张的那种感觉，因为他是属于那种就是会鼓励型的。太好了，我我需要这种。<笑>对，所以所以你你在现场你去表演跟他一起表演的时候，你就会觉得这个这个感觉是很放松的，啊、嗯，所以他而且就是就算即便我或者大家都不、嗯、这条呃、嗯、可能没过或者怎么着，就也不会呃有。别的一些事情，就是会耐心的去等着，他就再陪你拍一条，再陪你拍一条，对，我觉得这种这种感觉真的真的特别好。哎，那那刚好现在还有点时间啊，就是我刚才有一个地方没听懂，就是你们在就是拍的时候有一个叫拉皮筋儿，这个这个运动，这个这个是一个什么样的？这个呃，对，这个这个、啊、这个得演出来，对对对，到留到电影里去看好了。好，那那人家不让剧透啊，有<笑>很难。我在旁边一直、哎、一直盯着那个。哎，王老师来了，王老师来了。这是我们的编剧，也是我们的总制片王哲斌老师。哦，王老师，王老师您好，王老师您好，王老师您好。对，啊，王老师就是因为那个，我之前在走廊里，就是刚才看到了王老师啊，就很亲切，很亲切。因为我之前调查过，就是王老师其实他也是。呃，就是在长春这边，就是工作很长时间了。我我就是长春人，大家都知道，我就是长春人，所以那个很亲切。就是王，然后那个王老师，您就是跟长春的渊源也很深。我相信对长春是有很很深很深的感情的，尤其是这部作品《我心飞扬》，对，然后也是您时隔多年再次回到长春拍的一部戏。对，我相信您在拍摄过程中应该是倾注了很多很多的感情在里面的，能跟我们分享一下这个事儿吗？哎呀，一言难尽了。<笑>啊、你拿这个、啊，这样的，对，啊、<笑>呃，一言难尽。长春是我的故乡。呃，二十多年前离开的时候，我是踌躇满志，然后还要去打拼天下的感觉啊。嗯、<笑>然后二十年归来，我就想，归来已经不是少年。所以呢，我现在回到家乡来拍戏，呃，那部是《离开雷锋的日子》，那么这部是《我心飞扬》。我觉得在家乡拍戏，感觉到就是一个词儿，温暖。我感觉到家乡的人温暖，嗯、呃，所有的一切都很温暖。然后冰场很冷，我的心特别温暖。<笑>呃，我觉得在家乡拍戏呢，就是一个最大的。一个感受啊，就是我要回报家乡，因为家乡呢，长春成立了国际影都啊，然后呢，又这个电影事业的发展，呃，所以我就特别想把我心飞扬拍好，然后让家乡的人民看一下，然后家乡人也参与了我们这部影片的拍摄，很多人，嗯，都参与了我们影片做群众演员、啊。刚才看到了后面是不是好多我的同学呐喊，呃、<笑>我的老同学、朋友、长影的朋友都纷纷的来。呃，做我们的甘愿做我们的群众演员，呃，所以我觉得他们的这一份付出，呃，在我们的影片当中都一定会铭刻的。然后我们这部影片当在线的时候，他们说他们每一个人都会请他们家人来看，一起来看电影。所以我觉得这次回家乡拍电影是一次一次温暖的之旅。<笑>我觉得王老师说的真好，因为当时我就是我刚来到这个冰场的时候，我也跟大家说，我说这个冰场真的很冷，但我的心很暖和，因为长春拍来这样一部我心飞扬的电影，对，真的是非常好，非常温暖的一次体验吧，感觉。对，然后还有就是王老师，我听说这两天就要杀青了，是吗？这个这个这个戏快完事了都啊、嗯。然后那个剧组最多的时候是有五六百人，差不多看到很多呀人。
呃，最多的应该是将近一千人。我们剧组的一般的人大概是三百多人、嗯，但是有一天最多的是六百五十个群演。天哪，天哪，天哪！所以当一千人在这个体育场里边的时候，哎呀，我觉得还是怎么说，压力很大。<笑><笑>那对，那那那个王老师，其实就是您相当于是剧组的大家长嘛、嗯。然后那个就是现在也是临近杀青了，你有没有特别舍不得这个大家庭呢？有没有什么想对大家说的？我说对美琪说的，啊，哎呀，要说的太多了。嗯，首先我今天第一天到现场的时候，我看到我们的黑板上有一个大大的二字，啊，昨天是三，今天变成了二，就是还有两天就要杀青了。其实对这个剧组，我还是很多的不舍。你刚才说这大家长，我觉得挺贴切的哈。我确实像个大家长。<笑>然后我希望把每一个人都照顾好，让每一个人在这个大家庭里边都感觉到一份爱。呃，我当然得夸夸美琪了哈，因为我和她第一次见面，和她今天拍完这个戏，我觉得她发生了特别大的变化。这个变化是我眼睛看着她发生的变化，因为她开始那么不自信。对演这部电影的主演那么不自信，问我一个问题：为什么会选中我？然后呢，到他冰场第一次上冰，那种步履咧咧的走啊，然后不会滑，然后到他坚持，因为我觉得他最大的优点是他坚持。因为其实滑冰我，我我学过滑冰哈、啊，如果从不会滑，连一次都没上过。对，没整没上过。第一次上冰、啊，然后到今天他都那么自如的、嗯，尤其是昨天，当他双手举着那个五星红旗哈、啊，就在跳舞的时候，我眼睛想全部想要的是他一步一步走过来的这种艰难。我觉得他非常努力。我先说他滑冰哈、啊，先夸夸。啊、<笑><笑>然后呢，他的这个，由于他的滑冰，让我们省去了很多钱啊。就很多特效不用做了，很实在，很实在啊！啊、呃，这么说行吗？可以，可以，可以。然后还有呢，他的这个表演了，因为我觉得美美琪这是第一部担当一部电影的主演，非常具有挑战性。呃，但是我所幸的是，我们选中的美琪是因为看到她的个人经历和我们这个电影的女主人公非常的有相似度。嗯。就是他能感同身受，就是我们这个女主人公每一步的成长，然后在，呃，一步一步的从家乡走到这么一个国际的舞台，所以我是觉得，嗯，他的表演其实，我们拍着几乎是顺着这个时间顺序来拍的、嗯，所以他是逐渐的感觉到他怎么从家乡告别，是吧？而且那一个温暖的镜头是我们开机的第一个镜头啊，对，对那个阳光洒在他脸上，他抹去了最后一把眼泪，然后就一直向前跑，一直向前跑。所以我觉得他告别了这个家乡，走向这个舞台，让我们我我相信啊、嗯，观众会感动，因为每个观众都会有对家乡那一份留恋，是那一份。就是吧，他说他不回头，一直向前跑。我觉得他从此一步一步的，就是走上了奥运的领奖台。所以他演的这个层次，别说了，反正我就在电视机前陪着他哭了好几次了。啊、哦，天哪，<笑>是在这个电影上。然后导演也哭了好几次。等每当他演完的时候，回到监视器也看到我们眼泪汪汪，因为是被他所塑造的这个人物所感动。呃，也被他这一份真情所感动，尤其他哭起父亲走的那个那场戏，我觉得他哭的酣畅淋漓吧。然后导演非常残酷哈，让他哭了四条。其实我觉得第一条已经挺好了，但是他第四条更好，<笑><笑>所以最后电影用的是他第四条。<笑>呃，所以我觉得美琪的表演，嗯，他、嗯、是用真情来打动观众。用真情的付出，我相信观众走进电影院会为这份真情所感动。太棒了，真的很期待，因为就是听完那个王老师这么说，就能感受到，其实美琪是伴随着这个，就是杨帆这个角色一直在，他也也自身也在成长，对，自身也在成长，嗯、真的很期待，就是美琪在这个电影里的表现，因为真的是王老师、还有导演、还有夏雨老师都是非常非常认可他。
在这个系列的表现的，对，然后让我们也期待一下这部作品《我心飞扬》吧。那最后就是因为刚才那个美琪已经跟大家推荐完了，美琪是说的是那个去去去看就完了，然后那个也也让王老师给我们来推荐一下这部电影吧。最后用一句话，好吧？一句话，对，嗯、推荐一下这部电影《我心飞扬》。我心飞扬。<笑>当我们确定这个名字的时候，我们还有一丝犹豫哈。但是当那个冬奥火炬叫飞扬的时候，我们觉得我们当初的选择非常正确。呃，我心飞扬这名字很燃，我相信这部电影更燃。大家到电影院去看吧。嗯，咱们去看吧，继续看吧。<笑>然后现在支持这部电影的朋友和粉丝们，可以呃在那个猫眼和淘票票，对，搜索“我心飞扬”，然后给他点一点想看，然后为这部电影助力。那美琪再说一次吧，然后再跟那个观众们打声招呼。对，<笑>看就完事儿了<笑>。看就完事儿了。再重复一遍啊，大家到时候一定是多多期待。然后还是就是在咱们二零二二年的春节档，期待一下这部作品《我心沸扬》，然后看完电影就可以去看冬奥会啊。嗯对，就觉得是非常连贯的一场操作，好吧，好吧。然后今天也是非常感谢那个王老师和美琪，然后这次摊牌也是非常非常愉快，真的代表代表大家，代表就是这个手机前的观众们，感谢两位啊，好吧，啊，然后期待谢谢期待这部作品，真的非常期待这部作品，好吧，那就谢谢两位老师，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，好的，那那我们对，那。<笑>那我们今天的就是探班就就差不多了，然后剩下的时间就是我们自己可以转一转。然后因为刚才就是就是人比较多，也不敢大声说话。哎，我先先先先说一下吧，就是这次真的是很很很难得，真的是很难得。然后在这样一个时间点，然后赶在咱们这个就是这这这这个剧组杀青之前，能有这样一个机会过来看一看，然后而且看到了现场拍摄的状况。我觉得那场戏真的，对，然后我我不知道剧没剧透啊，<笑>对，当然当然其实也不存在剧透，因为因为那个肯定是就是美琪最后是拿到了冠军嘛，对，我们可以看到他在拍戏这样一个就是其中的这样一个态度，他不断的跟导演去去去磨合，然后去酝酿这种情绪，其实我觉得这只是呃冰山一角，真的只是冰山一角，就是因为。真的，刚才这几位老师，就无论是夏雨老师，还是那个王放放导演，还有就是制片人王老师，他们对美琪的表现都非常认可的。对，而且其实，嗯，就是这这三位老师，他们的就是演戏、拍戏的经验都是非常非常丰富的。那美琪其实又是第一次担任这个主演，压力又非常大。那在这种情况下，他能得到这些老师的认可，我觉得真的是非常非常不容易的。我们真的要期待一下这部电影。它在二零二二年的春节档上映，然后是大年初一，我们现在可以打开猫眼和淘票票去搜索一下这部电影《我心飞扬》，然后点一下想看，为这个电影助力，美琪会看到的，美琪会看到的。对，然后看完这部电影呢，如果没看够，那四天之后呢，冬奥会又开始了，然后咱们就可以接着看。对，这样一个，然后最最后咱们再再走一圈吧，因为好好好，可以可以，因为那个对，然后再改改造下一个场景。对,对我们现在终于敢大声，刚一直说话，对，刚才工作会有点影，声音一点影响，对，大家见谅，就很忐忑，<笑>然后就肯定是优先拍戏嘛，咱们过来剧组探班就是那个不能影响到人家正常的工作。其实可以看到这个就是电影真的是。还挺难的，就是整个一个场景的一个一个搭建呀，包括这些绿幕，包括周围的，天都在更换，其实是要无数的人去配合吧。我觉得还挺不容易的。当然，可能平时我们长期在组的就有三百五十人。我、嗯哦、天哪，真的是，<笑>那难怪王老师刚才说，就是最多的时候一千多人，对压压力很大，对，加上加上压力都很大，对。群演真的是真的是这样。我们再绕一圈，这边应该是。应该是这个裁判裁判，他是这一圈都会有裁判席，啊、还有这个呃模拟的比赛的时候的摄影师的席位，然后各国教练各这这个刚才这面是各国的教练员和运动员的这个呃一个一个的席位，对，还原的真的很真实，而且就是大家可以看到，我不知道大家，我我不知道大家就是那个平时看这个平时看这个。
视、电视上的这个节目，会不会注意到啊？就是周围两侧，其实因为它有视野盲区嘛，不能在一侧设立裁判，所以两侧都有裁判，很多很多裁判席啊，就是在这边。就是大家就这这可能是主裁判登的台啊，在这儿我就我就不登了，怪危险的。对，然后刚才也没登上。<笑>对，大家可以看一看，我可以摸一摸，可以摸一摸。这个裁判席位到时候就会就会放在这儿，然后可能是两个裁判，然后分别站在两侧，这样就没有视野盲区了，大家就一直看这个。对，然后我们接着往前走，看看他们应该是在布下一个景，布下一个景。然后给大家介绍一下这个绿幕啊，刚才因为因为那个就可能很多观众是后进来的，一开始去的那个绿幕区大家没有看到，那边的绿幕区跟这边差不多，很高很高，就是特别高特别大。在我心中啊，我以前认知的绿幕区就是，呃，他会搭一个小房子，然后有什么戏呀、啊，然后有什么特效之类的动作，很难完成的动作在里面完成，然后会去在后期加一些特效。我真的没有想过就是。这这么大的绿幕真的很壮观，其实这个电影的感觉真的是非常非常浓。对，然后我我们先先过去，这个他们在工作，他们在工作，我们就快快的，快快的走过这块儿，真的是很冷，我现在真的手冰凉。对，所以我们以。平时要在这儿工作十二个小时，我的天哪！哎，在这儿拍了多久的戏？我们是大约二十多天吧，在这个场馆里一直在工作，这个滑冰比赛的。哎，那你们不得感冒啊？我觉得这个刚来是刚来外面很冷的时候，有很多人不适应就感冒了，然后现在。好像我们大家已经练出来了，就是抗冻体质穿的可以很抗冻体质已经练出来了。就是说大家听不听我一句话，就是东北人不怕冷，我觉得就是被动技能，大家就是磨一磨这个时间就都能练出来，真的是这样，很很辛苦，真的很辛苦。我们可以再给那个大屏幕一个镜头，可能后进来的小伙伴没看到，就这个是我们今天这个叫八面屏。是比赛比赛场馆上面是咱们今天直播的。对，因为我看就是什么 NBA 呀、啊，包括那个足球的世界杯啊，都会有这样一个，就是在冰场上也有这样一个八面屏，然后上面的这个我心沸扬，还有那个运动员，就运动员就是杨帆嘛，然后咱们每期扮演的角色，对这样一个场景，可以看到档期二零二二年大年初一，到时候大家一定要支持一下。然后由徐峥老师监制，王放放导演，然后。孟美琪和夏雨领衔出演的这样一部电影，刚才我们也跟他也跟他们聊过了，这部戏拍的真的非常棒，然后所有的角色、所有的人物状态都融入的很深。对，我觉得这这这这部作品真的很值得期待。而且、啊、这个交兵车可能很多人没见过，哎哎哎，可以可以可以进来看一下，<笑>别有洞天的感觉。对,对,对,对,对,对,对，真的没没没进来。我们每拍到一定量的时候，啊、那个冰面就会被被划划、啊，然后呢就会。开这个车过来，把这个冰面再重新浇一。我在电视上看过这个东西，对，哎，这可以近距离的摸一摸，可以可以啊，浇冰浇冰车，对，它从铲冰完了再到再到浇一一层一层往上浇冰，都是用这个。天哪，天哪！我们可以近距离的看一看，就是到时候就会有一个驾驶员坐在上面，对对，然后往前一圈一圈开。刚才那个冰面大家看到那么光滑，都是这个浇冰员他努力的成果。而、哎、且这个冰面的软硬度都会影响到我们运动员的还有状态的状态发挥，所以对冰面的要求是很严格的。我们每次都有专业的指导，然后来来控制整个冰面的这个交冰、嗯。可以看到，这个真的是这个电影对于这个比赛场馆的还原度真的非常高。我觉得这其实能看能看能看得出来细节啊，因为就是你想这个冰面其实就白茫茫一片嘛，其实你拍点远景其实是看不出来的。啊、嗯，然后我觉得真的能感受到一种匠人精神，真的很好，很不错，很不错。车也贴的贴的布景的这个图案，二零零二年。哦，还真是，还真是，很细节，很细节。<笑>对，这还有二零零二年。对，那我们大概就从这儿出去，接着转一转，看还有哪儿有哪些细节，我们可以再瞧一瞧。真的是好不容易，好不容易来探班一次，看看电影背后都会发生一些故事。真的，我相信大家平时在电影院看电影很容易啊，但是你看电影背后的事儿
，就是正在拍摄的电影，这种经历，小,小心啊，别别绊倒，小心点，这种经历大家真的很少会看到，小心点。咱们剧组的同事还在这儿，接着不指导骆老师可以了，哎，骆老师，打个招呼，骆老师，骆老师，骆老师跟大家打个招呼，<笑><笑>对，我们就看看害羞了。<笑><笑>对，不耽误老师工作，咱们继续往前走。对，因为这块还要接着布下一场戏的景。我们再出来看一看。对，哎，我们又回到插线区了，我很喜欢这个插线区。我们还可以看一看这个，这个、这个小黑板，我特别喜欢这小黑板，画画的特别好看。然后今天那个今天对大家的鼓励，就是因为这个黑板每天都会就是更新不同的画呀，然后不同的文案呀，来给运动员打气加油。那今天呢，打气加油的工作就交给大家了。大家支持这部电影呢，就是欢迎打开这个猫眼和淘票票来搜索这部电影《我心沸扬》，点击想看，为这个电影助力加油，为夏雨老师为。孟美岐老师为王放放导演加油，对。然后这部电影是大年初一，二零二二年的大年初一上映。然后四天之后呢，就冬奥会。那我们可以连着电影带着冬奥会一起看，就包保保证你一次看爽，一直看，一直看，一直看，一直爽。对，这样的。然后我们能去那个绿木区看一看吗？可以，可以。啊，那太好了，那太好了。我们去绿木区再看一眼。就因为这个戏马上就要拍完了，马上就要杀青了，然后这个所有的区域也是在，就是调整，就是整理收拾。再见。就前两天听说这块就是都都都快要拆除，今天真的还咱咱咱速度还挺快的，就是这儿还没有被拆，哎，那边已经就是卸下来一部分绿幕了，然后可以看到就是周围这个场景真的是。就是我我们这个特效棚，蔚为壮观。特效棚是整个灯光高度都是尽量还原隔壁的那个场馆的，这样。其实这儿就是还原那儿。对对，这样能让两面的这个灯光条件演出来的效果是基本上是完全一样的。对对，还算做的还比较认真的戏。对。哎，马丁老师，真真的，我我我还想问一下，就这个这个布是反光板吗？反光反光，就是我们的灯光老师打光的方法是。呃，给这个灯光直接直接打到眼脸上，是他通过这个布的反射光，然后呃做出一种自然的散射的效果，真的是很不错，很讲究的。从来没有看到过这么大的就是一个反光板，我们正常就是看到他们一些比如说婚礼啊或者什么的，其实那都是小反光板啊，真的比较壮观，很大很壮观，而且这么多都架在这儿。OK OK， 里面在拍戏，我们就在拍戏，我们就我们就撤，就外外面偷偷的看一眼。我们去其他的区域再逛一逛，现在还有时间，特别好啊！真的是很不容易，我现在真的手脚冰凉。这真的很冷，然后刚才马丁老师也说了，就是他们在这拍了，哎，可以啊，他们拍了得有二十几天，我真的是很辛苦，就是。听说，听说每一个就是在组里的人都经历过一次感冒，我觉得真的很不容易，直到现在练出来了，就是挺可歌可泣的一段故事。那个，哎，我刚才咖啡被收走了啊，被收走了，<笑>可以帮你再再做一杯<笑>那。那那那那，你还有一点，我们有奶茶、柠柠檬、水、现磨的。不同的咖啡，美式、啊哎。算了算了，就是这儿就啊，哎，那姜茶给你来一杯，对我我真的怕我感冒，我总感觉对,对,对,对，喝一杯姜茶，对对对。谢谢。看看姜茶正不正宗啊？<笑>对，尝一尝，尝一尝。哎，很正宗哎。尝一尝，尝一尝。有点辣。啊，确实很辣，确实很辣。你看，暖身子。我我给它干了，还挺好喝的，没有没有没有没有想象中那么辣，还不错。
有没有感觉？对，发热的感觉。<笑>对，有发热的感觉。<笑>那我们，我们再再转一转、哦，我们可以在在这个就是那个那个那个摄影器材这再转一转，因为是不让转。不让转，不让转，然后咱们再看看哪儿可以去啊？咱们再看看哪儿可以去、啊。去导演的监控室吧，就很惨啊！去导演监控室看一看，看看能不能那个，就是抓到工作的对，抓到那个导演工作时候，然后抓到这个摄影老师工作时候的一个状态，不让看，然后就让那个摄影老师用嘴介绍。哎呀，就是一到导演的这个监控室，我就。不太好意思进去，可以可以远远的看一下，远远的看一下，就是可以看到导演们还在这儿工作，还在这儿工作，还有戏没拍完。嗯，我们是一个这个这个工作间的这个工作流程还是比较，呃比较复杂的。然后呢，但我们最后通过各部门的配合，这面拍的同时就能够，呃预调色和预合成一些画面出来。完了，这面的剪辑间会把。嗯，前就是刚刚拍完的镜头就全部都这么快，对对对，就能看到，然后就就能查缺补漏吧，能看到效果、哦、这么好。我导演又拍戏，很严肃的。我们我们不打扰他了，我感觉一会儿要被骂，对，总感觉一会儿要被骂。我们我们从这儿溜走吧，就是哎呀，到处被排挤。对。我们再看一看那边的区域好不好？再看一看那边的区域。哎，对，那个真的，大家我不知道大家网络信号怎么样啊？因为就是在这个封闭和封封闭的场馆，这儿信号应该还好。我就在这儿说，就是那个，哦、呃，就就这儿还好，因为那个我在外面看的时候，整个的场馆其实是成一个鸟巢状的那种感觉，其实就是一个冰雪鸟巢的感觉，里面都是钢筋水泥的一些建筑。然后我在那个就就就就是外面的时候也，也也感觉这信号很弱。那我们已经用最强的这个 WiFi 技术信号，所以说如果有一点点卡，呢。那那真的大家多担待，我尽力了，对，是这样的。OK， 那我们往中间走一走，最后再看一眼。今天的直播差不多就结束了，然后今天我们就是一起去哪些区域那个参观了呢？第一个就是咱们《我心沸扬》这部电影，就远远的远远的照一下就行了。就是第一个，就是那边，对，就那个那那那那那个走廊，走进去之后就是冰场。那冰场就是我们《我心飞扬》这部电影主要的一个拍摄区域，很多场景都在里面再现。还有导演区，导演区没见过吧？就是我想象中的导演区都是非常非常的高端，就啪啪啪一顿骂。但事实上，导演也是很严肃的。对，然后他们里面就是每天关着灯，然后就在里面对戏，就是很辛苦的一个过程。然后包括那边的演员的休息室，跟我身后这个就是就是演员的休息室，但是咱们就不打扰他们休息了，拍一天戏都很累。然后还有那个服装区、道具区，咱们也看到了那么多的运动服，还有冰刀，还有奖牌，还有运动帽，真的都是很专业，都是一比一还原的。其实我觉得很震撼我的是那个绿幕区里面正在拍戏呢，咱不好进去了，就在外面再照一下。对，这个绿幕区真的很有电影的感觉啊。看着真的是很带劲儿，我真的从来没有见过这么大的绿幕区，所以我觉得整体这一次就是我心飞扬。次就是我心飞扬的这个剧组探班还是很有意思的，因为正常。看到拍电影真的很不容易，就除了那个演员在受冻受累。你看，我我我真的我刚就在在这转多久，是七点多开播的，到现在俩俩小时差不多。对，反正就一个多小时俩小时，这我现在已经非常累，然后又又又又冷了。对，然后他们在这泡了二十几天，对我就是每个人都冻感冒了，就很不容易，真的没有没有什么容易的事儿。我觉得真的是就是。就是都很辛苦，而且就是，但但其实这这种辛苦是值得的。就是你看美琪第一次主演的电影得到了那么多老师的认可，对大家都都觉得那个美琪的表现非常非常不错。就我真的也听到他们这么说，也非常非常期待呃美琪的表现。嗯、呃，就等那个大年初一，时间很久，我有点着急了。说真的，后面有没有就是那个试看的，就是探班之类的，我们可以再过来。那太好了，对。<笑>是对，就就是试看的这这这这个探班，然后咱们到时候再过来，真的很期待这部电影。
。然后这部电影今今天现在是五月份嘛，然后这个电影是咱们的二零二二年的大年初一上映，春节档的一个片子，啊、嗯，然后。呃，也是非常期待。我心沸扬，由徐峥监制，王放放导演，孟美岐、夏雨领衔主演。然后，在这个二零二二年大年初一，呃，公映的那一天的四天之后，那我呃三天之后，三天之后就是大年初四的时候，那冬奥会就开幕了。那我们看完这部电影，可以继续看冬奥。然后，呃，另外就是再再说一遍啊，对这部电影支持的同学可以打开。猫眼和淘票票搜索“我心飞扬”，然后点想看，美琪还有各位老师们，还有夏雨老师都会看到的。然后也感谢大家今天对这个剧组的支持，然后我也代表剧组感谢大家。然后其实其实大家也是非常幸运的，真的很少有人有机会能参参观到电影幕后它发生了什么，真的就就是。是长见识的，对对对。然后最后，我觉得我们就祝《我心飞扬》这部电影大卖吧。然后，呃，期待这个二零二二年大年初一这个票房爆炸，好吧？<笑>好，那咱们今天的直播就到此结束了。呃，下次下次就等这个《我心飞扬》这部电影到时候剪出来，咱们看能不能再做个探版，好吧？好，那直播就到此结束了，大家再见。